ช่วง Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ําดีด้วยวิธีการใส่ท่อนะคะว่าแต่ว่าขั้นตอนและวิธีการจะเป็นยังไงนั้นคุณหมอรอพร้อมอยู่แล้วคะ่ะมะเร็งท่อทางเดินน้ําดีนะครับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ป่วยนะครับมักจะมาด้วยความทรมานจากอาการเหลืองแล้วก็คันการรักษาโรคนี้เนี่ยมีหลายวิธีวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์ชินถึงวิธีการรักษาอาจารย์ชินครับโรคนี้มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะฮะเรามารู้จักท่อน้ําดีก่อนว่าเป็นอะไรนะครับท่อน้ําดีเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของตับนะฮะจะรับน้ําดีจากเซลล์ตับต่างๆนะฮะรวมรวบรวมกันเป็นท่อนเป็นท่อน,น้ําดีขนาดใหญ่แล้วไหลลงสู่ทางเดินอาหารนะครับน้ำน้ำดีเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็สาเหตุเราพูดถึงสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีก่อนนะฮะมะเร็งสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยทำไมถึงมักเกิดบ่อยในภาคอีสานนะฮะเพราะเหตุผลว่าคนอีสานเนี่ยมักจะกินปลาดิบนะฮะปลาดิบเนี่ยเราเน้นที่ปลาน้ําจืดนะฮะเพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะพบในปลาน้ําจืดมากกว่านะครับแล้วเมื่อคนเรากินปลาน้ําจืดเข้าไปเนี่ยทำให้ติดพยาธิใบไม้ในตับพอติดพยาธิใบไม้ในตับซึ่งอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีอาจารย์ชินินครับเราจะมีวิธีการรักษาโรคนี้ได้อย่างไรบ้างครับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทั้งคนไข้เองระยะโรคที่คนไข้เป็นนะครับถ้าคนไข้มาด้วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะต้นๆร่างกายคนไข้แข็งแรงดีนะครับก็อาจจะรักษาเพื่อหวังหายขาดก็ทําได้ตั้งแต่การผ่าตัดตัดที่ตัวตับเองแล้วก็ท่อน้ำดีออกนะครับสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้อาจารย์แนะนําให้มีการรักษาวิธีใดครับในคนไข้ที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับก็อาจจะระบายน้ำดีได้โดยวิธีอื่นๆนะฮะก็ตั้งแต่เจาะจากผิวหนังลงไปเพื่อระบายน้ำดีจากตับเองนะฮะหรือใส่ท่อผ่านทางเดินอาหารเข้าไปที่ท่อน้ำดีนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำดีการใส่ท่อเข้าไประบายน้ำดีทางผ่านทางเดินอาหารเนี่ยก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องต้องต้องใส่กล้องลงไปที่ตรงลำไส้เพื่อที่จะไปถึงจุดที่เชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำดีกับลำไส้ตรงนั้นแล้วใส่ท่อระบายน้ำดีขึ้นไปตามท่อนี้นะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะอีกวิธีหนึ่งก็คือการส่องกล้องเข้าไปทางปากเพื่อที่จะใส่ใสท่อระบายเข้าไปในที่ท่อน้ำดีนะครับผ่านทางลำไส้หรืออาจจะใช้วิธีเจาะที่ตรงจากผิวหนังระบายน้ำดีออกจากตับได้เลยนะครับก็มีได้2วิธีสาหรับคนไข้ที่ใส่ท่อเพื่อระบายน้ำดีไปผ่านทางเดินอาหารไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้สามารถระบายน้ําดีได้พอเมื่อระบายน้ําดีแล้วเนี่ยภาวะเหลืองของคนไข้ก็จะลดลงอาการคันหรืออาการติดเชื้อต่างๆก็จะลดลงได้การใส่ท่อนี้มีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างครับก็การผ่าตัดพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะฮะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพของคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินสภาพของคนไข้ว่ามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ระยะโรคเป็นมากแค่ไหนนะครับถ้าหลังหายขาดแล้วคนไข้เป็นน้อยเนี่ยก็การผ่าตัดก็เป็นการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้หลังจากที่ใส่ท่อไปแล้วถ้าผู้ป่วยเขามีอาการเหลืองคันแนะนําให้เขาทํำยังไงบ้างนะครับก็อาจจะมาเปลี่ยนท่อใหม่นะฮะแต่ว่าคือพลาสติกเนี่ยจะเปลี่ยนง่ายๆกว่าแต่ถ้าเป็นท่อโลหะเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่ได้ก็จะมาใส่ท่อใหม่เข้าไปอีกนะครับเป็นท่อซ้อนไปนในท่ออย่างนั้นใช่ไหมครับครับในผู้ป่วยที่มีอาการเหลืองคันน้ําหนักลดคุณควรจะได้รับการตรวจว่าคุณเป็นมะเร็งท่อทางเดินน้ําดีหรือเปล่าและถ้าคุณนั้นไม่สามารถจะผ่าตัดได้สิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือจะมีการรักษาโดยการส่องกล้องแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปเพื่อที่จะระบายท่อทางเดินน้ําดีเพื่อลดอาการเหลืองลดอาการคันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับทราบแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ทานปลาล้าปลาส้มต้องระวังให้ดีนะคะเพราะไม่แน่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ําดีได้ทางที่ดีนะคะแนนว่าปรุงให้สุกซะก่อนก็จะปลอดภัยค่ะเอาละค่ะใครที่มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งใดๆก็ตามแต่นะคะ